স্বাগত সম্পাদকীয়তে আমি ওমর ফারুক নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ে ঈদের পর থেকে চূড়ান্ত আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বিএনপির হরতাল ধর্মঘটের মতো কঠোর কর্মসূচির পক্ষে বিএনপির কোনো কোনো নেতা স্থানীয় কমিটির স্থায়ী কমিটির অধিকাংশই মনে করেন আন্দোলনই দেখিয়ে দেবে কর্মসূচির পথ আওয়ামী লীগ বরাবরই বলছে বিএনপি একসময় রাষ্ট্র পরিচালনায় যেমন ব্যর্থ ছিল আন্দোলনও তেমনি দিশাহীন অন্যদিকে বিএনপিকে রাজনৈতিক প্রলোভন দেখানো হয় বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি বিএনপি সেই মুহূর্তে তথ্যমন্ত্রী বলছেন বিএনপি নির্বাচনে না এলে শরিকরা পালাবে আন্দোলন ও রাজনীতির সাম্প্রতিক নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আজকের সম্পাদকীয় কোন পথে আন্দোলন আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এম এ আজিজ রাজনৈতিক বিশ্লেষক আছেন মনিরুজ্জামান মনির আওয়ামী লীগ নেতা এবং আছেন হারুন উর রশিদ নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক সময়ের আলো দর্শক আপনারাও ওই আলোচনা আসতে পারেন এই জন্য আপনাদের ফোন করতে হবে টেলিভিশনে দেখানো নম্বরে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য এবং প্রশ্ন রাখতে পারছেন আমরা আলোচনা শুরুর আগে দেখে নিচ্ছি প্রধান শিরোনামগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই দেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন দুর্নীতিবাজী বিএনপি যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে সচেতন থাকতে হবে লন্ডনে নাগরিক সম্বর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিল গেইটে দিনের পর দিন অপেক্ষা মিলছে না তেল রেকর্ড আমদানির পরও দাম বাড়াতে বন্ধ সয়াবিন ও পাম অয়েলের ডেলিভারি নানা অজুহাতে চার মাসে হাতিয়ে নিয়েছে পাঁচশো কোটি টাকা বিচারের মুখোমুখি ডক্টর ইউনুস শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলা চলতে বাধা নেই আদেশ আপিল বিভাগের বিচারাধীন এগারোশো কোটি টাকা কর ফাঁকির মামলা চোখে মুখে এখনও আতঙ্ক সংঘাত কবলিত সুদান থেকে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরলেন একশো ছত্রিশ বাংলাদেশি আটকে পড়া বাকিদেরও দ্রুত ফেরত আনা হবে এবং মারা গেলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার শেষবারের মতো দেখতে কলকাতায় হাসপাতালে ভিড় করছেন ভক্তরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাল আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনায় এমএ আজিজ আমি আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই এখন পর্যন্ত যতটুকু ধারণা করা হচ্ছে মানে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণাকে যদি আমরা মাথায় রাখি নির্বাচনের সময় আছে মানে এর মাঝামাঝি সময় আছে আর চার মাস সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে বিএনপির আন্দোলন হচ্ছে দিশাহীন এবং আজকেই গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে যে চূড়ান্ত আন্দোলন কখন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি বিএনপি আপনি বিএনপির আন্দোলনের কোনো দিশা দেখেন কি না ধন্যবাদ আপনাকে বিএনপির তো আন্দোলন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আন্দোলন করতেই হবে আন্দোলনের সময় কোনো ফ্যাক্টর না কারণ দীর্ঘ সময় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে সময় অল্পও হতে পারে তা এখন ধরেন বিএনপি বিভিন্ন সময় আন্দোলনের কথা বলেছে ঈদের পরে অমক পরে এরকম বলেছে কিন্তু আন্দোলন জমেনি কিন্তু বিভাগীয় সম্মেলনের পরে আন্দোলনটা কিন্তু হচ্ছিল কিন্তু দশ তারিখে যেভাবে ক্যাটডাউন করা হলো আমি এটাকে মনে করি এটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমানোর কায়দা নয় এই কারণে আমি বলছি যে গণতান্ত্রিক চর্চা যদি থাকত তাহলে আন্দোলনের ধারাটাও অন্যরকম থাকত আজকে যেসব দেশে ধরেন বড় দেশে কি ভেবেছিল যে তারা আন্দোলনে নামবে এবং সেটার কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া সরকারের তরফ থেকে হবে না এবং তারা যে লক্ষ্য নিয়ে আগাচ্ছে সেভাবে এগিয়ে যায় না সরকারের প্রতিক্রিয়া ওই প্রতিক্রিয়া তো পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়া এটা কোনো প্রতিক্রিয়া না গণতান্ত্রিক দেশে এটা কোনো প্রতিক্রিয়া না গুলি করবে মানুষ করবে গুম করে ফেলবে এটা কোনো প্রতিক্রিয়া গণতান্ত্রিক দেশের প্রতিক্রিয়া না হ্যাঁ বড়দের গ্রেপ্তার করতে পারে কিন্তু যেভাবে আপনার আক্রমণ করা হয় এটা গণতান্ত্রিক দেশের আচরণ হতে পারে না এই জন্যেই আমরা কিন্তু বিএনপির সময়ও সমালোচনা শুনেছি এখনও সমালোচনা শুনি টিআইবি দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচনের পরে তারা কিন্তু এই নির্বাচন সম্পর্কে একটা জরিপ রিপোর্ট দিয়েছিল সেখানে কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট বলেছে যে আমাদের দেশে আর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন কিন্তু আর সম্ভব না এটা কিন্তু বলেছিল ভাষা হয়তো তারতম্য হয়েছে 
এবং এখন যে ধরেন আজকে আপনি গণতান্ত্রিক ভাবে আর কোনো নির্বাচন হবে না ক্ষমতার পালাবদল হবে না গণতান্ত্রিক ভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া খুবই কঠিন যেমন ধরেন আজকে আপনি পড়লেন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যে যে বক্তব্য দিলেন অর্থাৎ অন্য ভূমিতে গিয়েও যে দুর্নীতি বা আজ বিএনপি এদের বিরুদ্ধে সতর্ক আরও কিন্তু কথা বলেছে উনি তো এটা বহির্বিশ্বে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মানে রাষ্ট্রের প্রধান ইয়ার সরকার প্রধান এই ভাষায় যখন কথা হয় বিএনপির তরফ থেকেও হচ্ছে এগুলো কি কোনো তাদের ভাষা না এখন যদি এই কথাটা যদি বলেন এখন যে মানে ধরেন দ্রব্য মূল্য থেকে শুরু করে তারপরে হচ্ছে ভোট ভালো না মন্দ এরকম নানান ধরনের কথাবার্তা নানান ধরনের ইস্যুর কথা কিন্তু আমরা জানি সকল কিছু মাথায় রেখে বিএনপি যত ধরনের বয়ান আছে সকল কিছুকে মাথায় রেখে আপনি মনে করেন কি না যে তারা আন্দোলনের কোনো দিশার ভেতরে আছে মানে কোনো একটা একটা হচ্ছে যে আমি এটা চাই সেটা একটা বিষয় আর আন্দোলনের তো কিছু মাইল ফলক থাকে বা আন্দোলনের কিছু লক্ষ্য থাকে সেটা দেখে মনে হয় কি যা না বিএনপি একটা আন্দোলনের জায়গায় আছে মানে একটা আন্দোলন রত দল বলে আপনার কাছে মনে হয় কি না মানে তৎপরতা গণতান্ত্রিকভাবে চেষ্টা করছে করছে বিভিন্ন সময় ধরেন একদম উপজেলা লেভেল পর্যন্ত বিভাগীয় সম্মেলন ইত্যাদিতেই করেছে এখন নির্বাচন সন্নিকটে নির্বাচনগুলি বন্ধ যে বর্জন করছে এটাও কিন্তু আন্দোলনের অংশ এখন তারা আমার ধারণা বেশি হলে সপ্তাহখানেক পরে তারা হয়তো কঠিন কর্মসূচিতে যাবে বলে আমার কাছে অনুমান হচ্ছে তখন দেখা যাবে আন্দোলনের পরিণতি কোথায় যায় আর এদিকে সরকারের পক্ষ থেকেও কিন্তু ধরেন গতকালই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যে বক্তব্য দিয়েছেন যে বিএনপি আসলে হয়তো সরকারের অংশীদারিত্ব দেওয়া যেতে পারে কিন্তু অনেকটাই বলবো দুই হাজার চোদ্দো সালের মতো একটা আহ্বানের ইঙ্গিত এটা তো সুতরাং আমার কাছে কেন মনে হচ্ছে যে আন্দোলন আওয়ামী লীগ অর্থাৎ লক্ষ্য করতেছে বিএনপি কতটুকু প্রেশার দিতে পারে যদিও আমি কিন্তু এইসব প্রেশারের কিন্তু এটা গণতান্ত্রিক আচরণ আমি মনে করি না তারপরেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারকে একদম দেয়ালে ঠেকিয়ে না ফেলা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আপনার সমস্যার সমাধান কিন্তু পাবে না সেই ক্ষেত্রে বিএনপি কতটুকু প্রেশার দিতে পারে তার উপরে কিন্তু সমাধান নির্ভর করছে এটা আমাদেরকে আরও পাঁচ দিন সাত দিন ওয়েট করতে হবে দেখতে হবে তারা আন্দোলনটা কোন জায়গায় নিয়ে যায় জি বলে যেমন মনির মানে বিএনপি যদি একটা মাত্রা পর্যন্ত যথেষ্ট মাত্রা পর্যন্ত আপনাদেরকে প্রেশারে ফেলতে পারে তাহলে কি আপনারা নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে যে আপনাদের অবস্থান সেখান থেকে আপনারা সরে আসবেন জি ধন্যবাদ আপনাকে এবং কথা বলার শুরুতেই আমি বিনম্র শ্রদ্ধা চিত্রে স্মরণ করছি আমাদের মাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন এপার বাংলা ওপার বাংলার জন্য প্রিয় কত কথা সাহিত্যিক সমরেশ মধুবদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা আর দেখুন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে আন্দোলন একটি নিয়মতান্ত্রিক পন্থার যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সে আন্দোলনের পক্ষে আমার অবস্থান যদি যৌক্তিক দাবি থাকে যৌক্তিক অবস্থান থাকে সেই জায়গাটায় বিএনপি বা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো গতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলন সংগ্রামে থাকবে এটাকে আমি নেতিবাচকভাবে দেখছি না কিন্তু প্রশ্নটা থেকে যায় যেটা আমার ভাই বললেন যে গণতান্ত্রিকভাবে বিএনপি আন্দোলন করে এখানেই আমার প্রশ্ন আমি এই দেশের নাগরিক এই সমাজে বেড়ে ওঠা মানুষ বিএনপির যদি মানে খুব বেশি দূরে নয় দুই হাজার তেরো চোদ্দ পনেরো সালে বিএনপির যদি আন্দোলনের কর্মসূচিগুলো দেখি আমরা লক্ষ্য করতে পারি বিএনপি কখনোই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী নেই এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে থেকে তার বেড়ে ওঠা নয় সে কারণে বিএনপি কখনোই গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে পারে না তেরো চোদ্দ পনেরো সালে এ দেশের মানুষ যদি ভুলে না যায় আগুন সন্ত্রাস দেখেছি বিবশ্যতা দেখেছি কিভাবে পেট্রোল বোমা দিয়ে মানুষ হত্যা করা হয় তার বিবশ্যতা দেখেছি এবং আমি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে আপনি একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন বা করবেন না সেটা কিন্তু আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে কিন্তু আবার মনে রাখতে হবে আপনি যদি দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করেন দেশের জন্য রাজনীতি করেন দেশের প্রতি যদি আপনার দায়বদ্ধতা থাকে তাহলে আপনি গণতন্ত্রের চর্চা করতে হলে গণতন্ত্রকে আপনি যদি শক্তিশালী রূপ দিতে চান তাহলে নির্বাচনেরও কোনো বিকল্প পদ নাই চোদ্দ সালে নির্বাচন আপনি যে নির্বাচনকালীন ব্যবস্থার কথা বলছেন চোদ্দ নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধু কন্যা রাষ্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনা বেগম খালদা যে দুই হাজার সালে ফোন করেছিলেন নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য সেদিনের তার ল্যাঙ্গুয়েজ কী ছিল রাজনৈতিক পরিবেশায় সেটা আমরা জানি যে কী বলেছিলেন বেগম জিয়া 
এবং সরকার প্রধান ছিলেন বেগম জিয়া বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তৎকালীন সময় সেখান থেকে আমাদের চরম শিক্ষা হয়েছে তারপরও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে যারা হত্যা করতে চায় পনেরোই আগস্ট যারা মিথ্যা জন্মদিন পালন করে উল্লাস করে সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চেষ্টা করেছিলেন দুই হাজার সালেও বেগম জিয়াকে নিয়েই নির্বাচনে অর্থাৎ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সেই নির্বাচনে আমি আগেই বলেছিলাম যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন কি করবেন এটা আপনার কোনো তান্ত্রিক অধিকার কিন্তু নির্বাচন সেদিন ভয়কট না করে সেদিন প্রতিহত করতে যে পাঁচশো স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া তিনশো মানুষ হত্যা করা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী হত্যা করা প্রিজেন্টিং অফিসের হত্যা করা পুলিং অফিসের হত্যা করা সেই নির্বাচন যখন হয়ে গেল তারপর আগুন সন্ত্রাস এই দুই হাজার তেরো চোদ্দো পনেরো সালে আমি যখন টেলিভিশনগুলোতে টক শোতে যেতাম তখন আমি এই রাস্তার দৃশ্য দেখেছি এই রাতের যখন আমরা টক শোতে যেতাম আমাদের তখন একটা শঙ্কার মধ্য থেকে নামতাম এই পরিবেশ বিএনপি আন্দোলনের নামে করেছিল উনি বলেছেন যে বিভাগীয় শহরগুলোতে আন্দোলন করেছে বাংলাদেশের পঁচাত্তর থেকে নব্বই এই কথাটা আমি এই কারণে বলি একজন আমি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী হিসাবে দু দুটো শৈরের শাসকের আমলে সেই বন্দি দশা থেকে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য আন্দোলন করেছিলাম তারপর দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার ছয় সালের প্রেক্ষাপট যদি আপনি ফারুক দেখেন যারা আজকে গণতন্ত্রের কথা বলেন গণতান্ত্রিক অধিকার আদির এর কথা বলেন তারা তৎকালীন সময় কি প্রেক্ষাপটটা বাংলাদেশে তৈরি করেছিল এটা নারকীয় সন্ত্রাস স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছিল রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে অসাম্প্রদায়িক নেতা শেখ হাসিনা হত্যার দেশে আর জেস গ্রেনিক চব্বিশ জন মানুষকে মেরে ফেলা আওয়ামী লীগকে তেইশ বঙ্গবন্ধু এবিনের মধ্যে আটকিয়ে ফেলা গোপালগঞ্জ টুঙ্গি পাড়ায় নঙ্গরখানা খোলা আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে নঙ্গরখানা খোলা মাহিমা ফাহিমাদেরকে ধর্ষণ আওয়ামী লীগের ষাট হাজার নেতাকর্মীদেরকে হত্যা করা এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও কিন্তু আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেছি গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে মানুষের যে ন্যায্য অধিকার তার জন্য আওয়ামী লীগের সংগ্রাম ছিল আজকের যে দাবি আপনি কি বারবার একটি নির্বাচনী ব্যবস্থায় আপনি একটা জায়গায় কেন থিতু হবেন না আমি যারা বলে আমি বিনয়ের সহিত বলি নির্বাচনের যে ব্যবস্থাপনা এটা সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশের একটি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য থেকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি বারবার অ্যাডক পদ্ধতিতে একটা যায় না সাংঘর্ষিক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা তত্ত্বাবধায়ক থেকে ফিরে আসলাম আমি যদি আপনার নির্বাচনকালীন সরকারের কথাই বলি সেই নির্বাচনকালীন সরকারে তো বিএনপির আসার যথেষ্ট সুযোগ ছিল তারা দুই হাজার সাল যে ১৪ সালে নির্বাচন ভয়কট না করে প্রতিহত করতে গেল ব্যর্থ হলো আঠারো সালে কিন্তু বিএনপি এক প্রকারের একটা নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার নাই করলাম ডক্টর কামালকে সামনে রেখে তারা নির্বাচনে আসলো সেই নির্বাচনের কি রেজাল্ট হলো তারপর তারা পার্লামেন্টে যাবে বা যাবে না তার মধ্যে থেকেই বাংলাদেশের মানুষ তাদের রুগ্ন চেহারাটা দেখেছে তাদের ছয় জন শপথ গ্রহণ করছে সংসদ সদস্য হিসেবে একজন করে নেয় আবার দেখলাম গত কয়েক মাস আগে তারা সংসদ থেকে প্রত্যাগ করছে আবার দশই ডিসেম্বর ফোকাস করেছে আমি যদি গণতান্ত্রিক বলেন বলছেন পুলিশি সহায়তায় বা পুলিশির আমি যদি জানি আপনি আন্দোলন করবেন এটা যেমন সত্য এটা যেমনি তো আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার ঠিক তেমনিভাবে বাংলার নাগরিকদেরকে অধিকার জনসাধারণকে তার নিরাপত্তা বিধান দেওয়া সরকারের দায়িত্ব আপনি যখন দেখব ওই অফিসে হাজার হাজার মানুষের অবস্থান হাজার হাজার বস্তা চাল আসবে লাঠি ছোটা আসবে বোমা আসবে ককটেল থাকবে তখন সরকার কেন তাদেরকে ব্যবস্থা নেবে না তেরোই মে হেফাজত আমরা দেখি নিয়ে দুই হাজার সাল বিএনপি তখন বেগম খালদাজি কী আহ্বান জানিয়েছিল সাদে ঘোষণ খোকারা কী করেছিল বাংলাদেশ একটা তাহেরির স্কোয়ার করতে চাবে এটাকে হতে দেবে কেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তো মাটিও মানুষের মধ্যে থেকে প্রথিত রাজনৈতিক দল এইখানে যদি ওনারা মনে করে থাকে ওনারা অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড করবে পুলিশ বসে থাকবে সেটা তো হতে পারে না ওনারা যেমনিভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার ওনারা আসে আন্দোলন করার ঠিক তেমনিভাবে অগণতান্ত্রিক পন্থায় যখন পা বাড়াবে তখন সেটা রাজনৈতিকভাবে বলেন এবং সরকার ব্যবস্থাপনায় যারা থাকবে তারা সরকার সরকারের কাজটা করবে আওয়ামী লীগের নেতা করবে আওয়ামী লীগ দেশের মানুষকে নিরাপত্তার জন্য যা দা দরকার সেটা আওয়ামী লীগ করবে কিন্তু আমি সর্বশেষ একটা কথা বলি তারপরেও সামনে নির্বাচন আমি একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনে বিশ্বাসী বিএনপির উচিত সমস্ত রকমের দ্বিধা এই যে এই আন্দোলন টান্দোলন বাংলাদেশে আন্দোলন করে আওয়ামী লীগের পতন ঘটাবার ক্ষমতা রাজনৈতিক ক্ষমতা রাখে না বিকজ অফ বাংলাদেশ নয় গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছে শেখ হাসিনা একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নামে পরিণত হয়েছে সেটা যদি আপনি দেখেন এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য এবং জাপান সফরের সময় এই বিএনপি নামক রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের কী বক্তব্য ছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার এই যে সফর এই সফরের মধ্য থেকে ঋষি সোনাকরা কী বলে যে আমার দুই কন্যা এবং আমার স্ত্রী 
আপনাকে অনুসরণ করে আমার সন্তানরা আমার কন্যারা আপনার মতো নেতা হোক আমি এটা চাই প্রত্যাশা করি তার মানে বাংলাদেশ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একসময় বলেছিল তলাবিহীন জুড়ি আজকে সেই আইএমএ প্রধান বলে শেখ হাসিনার বাংলাদেশের প্রয়োজন শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কি বলে এবং সর্বশেষ ঋষি সুরা কি বলে তার মধ্যে থেকে আমরা জানি গোটা বাংলাদেশের মানুষের আস্থা এবং নির্ভর নির্ভরতার প্রতি শেখ হাসিনা সামনে নির্বাচনেও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি মানুষের আস্থা থাকবে সেই কারণে বিএনপির ব্যর্থ নেতৃত্ব তথাকথিত আন্দোলনের নামে অরাজকতা তৈরি করতে পারবে আন্দোলন করতে পারবে না কারণ বাংলাদেশের মানুষের জীবন মানের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এটা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঘটেছে জি মনি ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আমি হারুন ভাই আপনার কাছে আসি হচ্ছে আবারও তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্য যে উনি বলছেন যে বিএনপি তার শরিকদের সাথে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলাপ করছে এবং সেই কারণে তার মত হচ্ছে বিএনপি যদি নির্বাচনে আলটিমেটলি না যায় তাহলে শরিকরা আসলে বিএনপির সাথে থাকবে না এবং এই যে শরিক এবং মানে আন্দোলনের যারা মানে যাদের সাথে যুগপথ আন্দোলন করছে বিএনপি এর ভিতরে জোটের একজন চলেও গেছে আর কি সব কিছু মিলে আপনার কি মনে হয় যে কাজ করে এবং তারা নির্বাচন পরবর্তী একটি আপনার জাতীয় সরকারের কথা তো বলছে বলছে যে তার একটা সেটা হচ্ছে যদি তারা পাওয়ারে যায় তারা কি ধরনের একটি সরকার গঠন করবে আবার যারা তাদের শরীকে আছে তারা কিন্তু নির্জীবন নির্বাচনের পূর্বে যেমন আপনি মাহমুদুর রহমান মান্নার সাথে যদি কথা বলেন উনি বলছে নির্বাচনের আগেই একটা এমন একটা সরকার গঠন করতে হবে যে সরকারের অধীনে ইলেকশন হবে এবং সেটি হবে একটি জাতীয় সরকারের রূপরেখা তো রাজনৈতিক দলগুলোর তো নানা পদ্ধতি কৌশল তাদের নানা ওপিনিয়ন থাকতেই পারে তো এই মুহূর্তে আপনি যেটা বলছিলেন যে হ্যাঁ গণতন্ত্র মঞ্চ নামে একটি যে প্ল্যাটফর্ম হয়েছে সেখান থেকে আপনার ওই যে গণ অধিকার পরিষদ যেটা রেজা কিবরিয়া সাহেব এবং নুরুল ইসলাম নুর নূর নূর নূরের ডাক্তার সাবেক সাবেক ভিপি তার নেতৃত্বে তো যারা অলরেডি আলাদা হয়ে গেছেন কিন্তু তারা বলছেন তারা আন্দোলনে আছেন কিন্তু সেটা কিন্তু বলছেন তো যে জিনিসটা হচ্ছে যে তবে একটি কথা বলে রাখি যে যত ধরেন জোট বা মঞ্চ যাই হোক না কেন তারা কিন্তু সবাই বিএনপির কতটা শক্তি তার সামর্থ্যের উপর ভর করে কিন্তু এখানে যোগ দিচ্ছে এটা কিন্তু বাস্তবতা এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই কেন ওই রাজনৈতিক দলগুলো বিএনপিকে মাইনাস করে একটি আন্দোলন গড়ে তুলবে সেই সক্ষমতা আপাতত নেই ভবিষ্যৎ হবে কিনা সেটা আমি জানি না সুতরাং তারা কিন্তু বিএনপিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় এখন বিএনপিকে কেন্দ্র করে যদি আবর্তিত হয় বিএনপির শক্তি সামর্থ্য যদি সেই জায়গায় না পৌঁছায় তাহলে তাদের চিন্তা ভিন্ন হতেই পারে এখন সেটা কোন পর্যায়ে যাবে আমি কিছু জানি না আমি বলতে পারবো না কেননা তাদের ভেতরে তো আমি ঢুকি না আমরা বাইরে থেকে যেটা বুঝতে পারি এখন ধরেন বিএনপি পনেরো বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে রয়েছে তো তাদের নেতা কর্মীদের ভিতরে একটা তো আগ্রহ থাকবেই যে আমরা ক্ষমতায় যাই এবং ক্ষমতায় না থাকা এক ধরনের কষ্ট খুব স্বাভাবিক আমাদের দেশের রাজনৈতিক যে কালচার তাতে ক্ষমতায় না থাকা খুব কষ্টের সুতরাং ক্ষমতায় যে কেউ থাকতে চায় যে কেউ যেতে চায় এটি খুব স্বাভাবিক এই জায়গাটায় যেটা হয়েছে আপনি যদি সিটি ইলেকশনটা ধরেন আমি একটা প্রেক্ষাপট বর্ণনা করি আমি কথা বলেছি আজকে আমি এটা নিয়ে আসছি এই কারণে যে যে কোনো উপায় ধরেন এখন যদি সিলেটে ধরেন আতিকুল হক চৌধুরী সাহেব কিন্তু উনি কিন্তু খুব চেষ্টা করছেন যে এখনও কিন্তু আরিফুল হক চৌধুরী সাহেব কিন্তু খুব চেষ্টা করছেন আজকে যেটা কথা বললাম আমি উনি বলছে ওখানে কিন্তু তেইশ তারিখ বোধ হয় মনোনয়নপত্র সাবমিটের শেষ দিন উনি এখন আপনার গণমানুষের সাথে কথা বলছেন তারা কি বলে উনি তো একটা সিগন্যাল নিয়ে এসছেন আমি জানি না সেটা কি এখনও ক্লিয়ার না তো উনি এখনও কিন্তু দাঁড়াতে চান আমি কাউন্সিলরদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম আপনার গাজীপুরে বিভিন্ন জায়গায় আপনার গাজীপুরে ধরেন পঁচিশ জন পদধারী দাঁড়িয়েছেন কাউন্সিলর পদে বিভিন্ন পদে তারা যুক্তি দেখাচ্ছেন যে এটা তো প্রতীকের নির্বাচন না কিন্তু আবার আপনার ইমরান সালে প্রিন্স বললেন যেভাবেই হোক দাঁড়ানো যাবে না তারা আবার বলছেন যে আসলে আমাদের এখানে অস্বচ্ছতা আছে এবং আমাদের আপাতত কিছু বলছে না তো কেন তাহলে নির্বাচন কেন তারা করছেন যে মানুষের আগ্রহ আছে নির্বাচন নিয়ে এবং আমরা যদি নির্বাচনে না থাকি এটাকে তারা তৃণমূলের নির্বাচন হিসেবে দেখছে তাহলে আমাদের শক্তি সামর্থ্য অথবা যোগাযোগটা কমে যাবে তো আপনার দেখেন বিএনপির ভেতরে এক ধরনের কিন্তু তৃণমূল এবং কেন্দ্র এর ভিতরে পার্থক্য আছে আপনি একটু আগেই খবরে বলছিলেন যে বিএনপির ভেতরেও কিন্তু আন্দোলনের দুই ধরনের চাপ আছে কেউ বলছে আরও আরও একটু শক্ত আন্দোলন শক্ত তর আন্দোলন কেউ বলছে যে স্টাইলেই হোক এখন বাংলাদেশের যে প্রক্রিয়া বাংলাদেশের যে প্রক্রিয়া সেটি নিয়ে দুজন আলোচনা করেছেন 
আপনার গণতান্ত্রিক আন্দোলন যদি হয় সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিশ্চয়ই আমি সেখানে পুলিশ বাধা দেবে পুলিশ সেখানে নির্যাতন করবে গ্রেপ্তার করবে সেটা তো কাঙ্ক্ষিত নয় এখন কোনটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন কোনটি অগণতান্ত্রিক আন্দোলন এটি তো যার যার দেখার দৃষ্টিভঙ্গি আপনি যেটাকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলছেন আর একজন সেটাকে অগণতান্ত্রিক বলবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আসলে এখন শক্তি দেখানোর আন্দোলন শক্তি কে কতটা শক্তি দেখাতে পারে আমাদের দেশের রাজনৈতিক কালচারটাই তাই আপনি তার বাইরে যে মার্কিন মার্কিন গণতন্ত্র মার্কিন গণতন্ত্রের প্রতি আমার অত আস্থা নেই তবু আপনি ইউরোপের গণতন্ত্রের কথা বলবেন সেই গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে আপনি এখানে ট্রিটমেন্টটা পাবেন না সুতরাং বর্তমান বাস্তবতা যেটা আছে সেই বাস্তবতায় বিএনপি একটু আগছালো মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাকে আপনি ডিসেম্বরের যখন তারা এখানে বিভাগীয় সমাবেশ করলো ঢাকায় সমাবেশ করলো তখন যতটা তাদেরকে স্ট্রং মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তাদের সেই স্ট্রংনেসটা সেই গোছানো ভাবটা আগের মতো আর নেই এখন হতে পারে চার মাস ইলেকশন আপনার শিডিউল ঘোষণার আগে আপনি অনেক সময় আমরা আলোচনায় বলি চার মাসে কাঁঠাল পাকানো অসম্ভব আবার যদি আপনার সেই রকম পরিবেশ সৃষ্টি হয় কাঁঠাল কাঁঠাল পেকেও যেতে পারে আরেকটি কথা আমি বলে রাখি সংবিধানে কি আছে সংবিধানে কি নাই সেটি একটি কথা আরেকটি কথা হচ্ছে আপনি যদি জনসমর্থন নিতে পারেন তাহলে জনগণ যা চাইবে সেটি আইন আপনি যদি জনগণকে দিয়ে একটি দাবি দেওয়া সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেন দাবি দেওয়া তো উপস্থাপন মুখে না সেটি যদি জনগণ যদি চাপ সৃষ্টি করতে পারে মানে আমা আমরা বলি কি আপনি আমার নব্বইয়ের গণভ্যুত্থানটা তো আমার নিজের চোখে দেখা এটি কিন্তু শুধু পলিটিক্যাল মুভমেন্ট ছিল না এটা মানুষের মুভমেন্ট ছিল সুতরাং মানুষকে যদি আপনি মাঠে নামাতে পারেন কোনো দল যদি পারে তখন কিভাবে কি হবে সেটা মানুষের কথাই নির্ধারণ হবে সেটা অতীতে যুগ যুগ ধরে হয়েছে এখন আমরা অপেক্ষা করে আছি আসলে সামনে নির্বাচন নির্বাচনের আগে কি পরিস্থিতি আমি মনে করি কি সাধারণ মানুষ নামে তো সাধারণ মানুষ নামে না অতীতে নেমেছে তো আপনি সাধারণ মানুষ যদি নামতে চায় আপনি দেখেন তো বিশ্বের কোন গণ আন্দোলনটা একদম মানে শান্তি মিছিলের মাধ্যমে হয়েছে হয়েছে নাকি মানে সেখানে তো পুলিশই বাধা ছিল একটু আগেই তো বিভিন্ন স্কোয়ারের কথা আলোচনা হয়েছে আপনি নব্বইয়ের গণভ্যুত্থান বলেন বা আপনার এর আগে যে আরেকটি আন্দোলন আওয়ামী লীগ করেছিল কোনো আন্দোলন কি খুব স্মুথ আন্দোলন ছিল নাকি মানে এটা কি এমন কি হয় যে মানে স্বাগত জানিয়ে আন্দোলনকে সাকসেসফুল করে দেয় আসলে মানুষের চাপই প্রমাণ করে এই আন্দোলন কত দূর নেওয়া যাবে আপনি যদি মাঠে মানুষ থাকে তখন আপনি 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 সারা দুনিয়ায় বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি তো তখন বন্দুকের নলটা নিচে নেমে যায় কারণ আপনি আমি একটা কথা বলি একটি দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাই বলেন প্রশাসন যাই বলেন তারাও কিন্তু এটা মেজার করে তারা মেজার করে দেখে যে আমি কতটুকু প্রতিরোধ কোন পর্যায়ে প্রতিরোধ করব কখন প্রতিরোধ করা যাবে না আমি আপনাকে সয়ার আপন বলি পুলিশ সত্যিকার অর্থে পুলিশ প্রশাসন এরা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি না এরা হচ্ছে সময়ে থাকে কিন্তু ঠিক পরিস্থিতি বুঝে তারা তাদের অবস্থান ঠিক করে নেয় কারণ তারা তো চাকরি করে তারা যদি কখনো মনে করে যে এই পরিস্থিতিতে আমাকে আর এই বাধা দেয়া যাবে না তারা যদি মনে করে এখন যা পরিস্থিতি তাতে গণমানুষ মাঠে নেমে নিয়েছে পুলিশ তখন তাদেরকে ফুল দিয়ে আপনি আমি পলিটিক্যাল আন্দোলন বলি না আপনি যে সড়ক নিরাপদ সড়কের যে আন্দোলনটা সেখানে কি পুলিশ কোনো বাধা দিয়েছিল বা ওই রকম কিছু হয়েছিল পুলিশ তো তাদেরকে থামিয়ে রেখেছে পুলিশ তাদেরকে এখানে ফুল দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তাদের দাবিটা কিন্তু কিন্তু সেটা তো আসলে মানে ক্ষমতা পরিবর্তন আমি সেটাই সেটাই বলি সেটাই বলি আমি ক্ষমতা পরিবর্তনের না ক্ষমতা পরিবর্তন সেটা আন্দোলন একটা দেশ তো তখন আমরা দুই তিন দিন ধরে রাস্তাঘাট তো অচল হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেটাই কন্ট্রোল কিন্তু যদি রাস্তাঘাটে মানুষ নেমে যায় যদি সারা দেশ অচল হয়ে যায় তখন পুলিশ কোথায় থাকবে তখন প্রশাসন কোথায় থাকবে তখন যারা ক্ষমতায় থাকবে যদি এরকম ঘটনা ঘটে আমি বলি তারাও কিন্তু এই মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য তারা বিদায় নেবে আমি বলছি যে সক্ষমতা কতখানি মানুষকে আপনি কতখানি মানুষের সমর্থন না পালে পাইলে কোনো আন্দোলনই সফল করা এত সহজ নয় আপনাকে ধন্যবাদ আজিজ ভাই আপনার কাছেও আসি সেটি হচ্ছে যে পাঁচটা সিটি নির্বাচনে যে বিএনপির নেতাকর্মীদেরকে ভোটে অংশ নিতে বিরত রাখতে পারল না বিএনপি সেটার দায়ও কি মানে প্রশাসনকে দিবেন কি না সেটা তো বিএনপির নিজস্ব বিষয় মানে সেখানে তো বিএনপি কি মনে হয় যে সেটা সেটা আসলে দায় কার আপনার কি মনে হয় এখন এটার দুইভাবে ব্যাখ্যা একটা হলো প্রতীকে নির্বাচন কেউ তো বিএনপির প্রতীক পাচ্ছে না এক দুই এখনও তো কোনো মেয়র প্রার্থী বিএনপির তরফ থেকে আসে নাই 
ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে হয় কি এটা তৃণমূল পর্যায়ে এটা আওয়ামী লীগও পারে না বিএনপি এই যে আওয়ামী লীগে তো অনেক জায়গায় অনেক প্রার্থী আছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আছে না আজকেও একটা মেয়র প্রার্থী তিনি তো হাইকোর্টে গেলেন এটা খারিজ হয়ে গেল আপ আপিল করতেছে হ্যাঁ তো সুতরাং এটা আপনার লোকাল গভর্নমেন্ট ইলেকশনে এটা কিন্তু হবে এটা কি মানে শুধুই লোকালেও হবে মানে হচ্ছে নাকি জাতীয় নির্বাচনেও হবে যেখানে মানে যদি এমন থাকে যে দলের একটা অংশ আসলে নির্বাচনে অংশই নিতে চায় তখন আসলে আর কি বিএনপি যেটি বলছে যে জাতীয় নির্বাচন যদি নির্বাচনকালীন সরকার যদি তাদের মতো না হয় তাহলে তারা নির্বাচনে যাবেন না এবং হতে দেবেন না বা নির্বাচন হবে না সেটা আসলে তারা করতে পারবেন কি না না দেখেন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি ধরেন উল্টা জায়গা যদি ধরি বিএনপির জায়গায় আওয়ামী লীগ আছে আওয়ামী লীগ সেক্ষেত্রেও দেখবেন আওয়ামী লীগ হলো এবং বিএনপি হলো নির্বাচনমুখী দল নির্বাচন যখন আসবে তখন একটা গ্রুপ কিন্তু বা একটা অংশ নির্বাচনের জন্যেই কিন্তু প্রস্তুত থাকবে যেমন বিএনপি আন্দোলন করছে আবার কিন্তু ভিতরে ভিতরে কিন্তু তারা ক্যান্ডিডেট ঠিক থাকছে যদি তাদের দাবি একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় তাহলে তো তারা ঠিকই প্রার্থী যদি তাই হয় তাহলে মানে নির্বাচনে না যাওয়ার একটা অপশন রেখে বিএনপি যেই আন্দোলনের ছক করছে সেই কৌশলটাকে আপনি মানে প্রাগমেটিক মনে করেন কি না আপনি তো না আমি প্রাগমেটিক না ধরেন গণতান্ত্রিক আপনার ইয়েতে দেশে সেখানে তো নির্বাচন হল মূল সেখানে ধরেন পরপর দুটি নির্বাচন হয়ে গেছে চোদ্দ সাল এবং আঠারো সালে সেখানে দেখা গেছে যে প্রশাসন এমনভাবে নির্বাচনের ভিতরে ঢুকে পড়ে যেমন ভারতে নির্বাচন হচ্ছে একদম আমি তো পরিষ্কার বলতে পারি একটা দিব্যি মৌলবাদী সরকার আছে তারপরে ওখানে সরকারি দল বিরোধী দল প্রশাসন সবাই মিলে ওখানে তো আমাদের মতো আইন নাই অথচ প্রেসিডেন্ট এখন একটা আইন করছে প্রেসিডেন্ট আপনার প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দিয়ে দিত এখন কোর্টে রায় হয়েছে যে না বিরোধী দলের নেতাকেও রাখতে হবে আমি এই বলছি আমি আপনি বলবেন আমি একটা একটা আপনি অনেক অভিজ্ঞ অনেক আন্দোলন দেখেছেন অনেক নির্বাচন দেখেছেন আমি আমার মনে এই মাত্র একটা প্রশ্ন আসলো সেটা ধরেন ধরেন দুই হাজার আঠারোকে বিএন নির্বাচনকে বিএনপি যেভাবে চিত্রায়িত করে যে রাতে ভোট হয়েছে তাদের বিএনপি নেতা কর্মীরা সেখানে যেতে পারে না এটা সেটা ধরেন সেটাকে আমি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে এটা সত্য আপনার কি মনে হয় যে ধরেন সকল প্রশাসন বিএনপি ক্ষমতায় সকল প্রশাসন বিএনপি যেভাবে বলে সেভাবেই চলে এবং আওয়ামী লীগ হচ্ছে বিরোধী দলে বিএনপি এরকম একটা নির্বাচন করতে পারবে না বিষয়টা হচ্ছে যে এই জন্যই বলছে আবার টিএবি রেফারেন্স দিতে হয় আমাদের দেশে কেন পারবে না যেটা আমার প্রিয় হারুন সাহেব বলল যে কথা আমি বলবো যে আমাদের দেশে এখন একজন গণতন্ত্রকে পুঁজি করে অর্থাৎ গণতন্ত্র সরকার রক্ষা করতে চায় বিরোধী দল উদ্ধার করতে চায় আসলে তা না সরকারে থাকতে চায় যে কোনো মূল্যে সরকারে যেতে চায় এইটা হচ্ছে প্রধান এখানে রাজনীতিটা কিন্তু আমার কাছে গৌণ হয়ে গেছে সুতরাং এই জন্যেই কিন্তু আপনি দেখেন যে ভাষাগুলি ভাষাগুলো তো আগামী নির্বাচনের সংঘাত ওয়েলকাম করা হচ্ছে এখানে তো সমাধান ওয়েলকাম করা হচ্ছে না আমি দুই হাজার চোদ্দো সালে একবার ডাকছি আর ডাকবো কেন দায়িত্বে আসেন একবার না পারিলে দেখো বারবার আবার ডাকতে হবে বসতে হবে গণতান্ত্রিক সমাজে যখনই সমস্যা গতকালই বলেছেন যে নির্বাচনকালীন সরকার চাইলে তারা থাকতে পারে কিন্তু এটা তো অফার না এটা বায়োবি অফার দিলে তো হবে দুই ধরনের কথাই আছে হ্যাঁ দুই ধরনের কথাই আছে তো এই জন্য আমি বলছি যে হ্যাঁ এটা থেকে আমি একটা পজিটিভ ওয়ে অফ হোপ কিন্তু দেখি যে যেহেতু সামান্য হলেও একটা ডায়লগের এখান থেকে একটা ইশারা পাওয়া যায় তা আমার হচ্ছে আমি আপনার কাছে যে জায়গাটা জানতে চাচ্ছিলাম সেটা যদি মানে বিরোধী পক্ষ যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয় এবং তার যদি মানে ওইভাবে জনসম্পৃক্ত থাকে তাহলে আরেকটা পক্ষ একতরফাভাবে নির্বাচন করা সম্ভব হয় কি না না যদি হয় আপনার কি মনে হয় হয় না আমার কাছে মনে হয় যে এখন যে পরিস্থিতি তাতে করে বিএনপিকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে আমি বলবো নিরপেক্ষ নির্বাচন ছাড়া নির্বাচন সম্ভব হবে না সম্ভব হবে না বিএনপিকে ছাড়া আপনারা নির্বাচন করতে পারবেন না সেটা যেটা বলা হচ্ছে না আমি তো বিএনপিকে ছাড়া নির্বাচন করতে চাই না বিএনপি না গেলে আপনারা পারবেন না অবশ্যই পারবো কেন পারবো না আমরা চোদ্দই তো করেছি আঠারো সালে তো দেশে মানুষ কেন পারবে না এক বাকিটু নিয়ে আসি কেন পারবে না কারণ চোদ্দ এবং আঠারোতে সেখানে কিন্তু আমাদের ইন্টারনালি পলিটিক্সটাকে দেখা হয়েছে এবারে কিন্তু 
ইন্টারন্যাশনালি দেখা হচ্ছে এবং অনেক অ্যাক্টর কিন্তু মানে এই যে মানে প্রধানমন্ত্রী যে সাম্প্রতিক সফর এবং তার যেই মানে চেষ্টা করছে আবহ তা তো মনে হচ্ছে করলেও বিএনপি আওয়ামী লীগ অস্বীকার করলেও বাইরে সবাই যার যার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমার আসলে এখন মানে অভিন্ন প্রশ্ন হারুন ভাইয়ের কাছে আপনার কাছে মানে এটা কি আসলে আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে গিয়েছে কিনা আমি প্রথমে যে বলছিলেন আপনি আপনি কন্টিনিউ করেন মনে হয় এটা আমি যেটা ফারুক আমি কয়েকটা মোটা দাগে কথা বলি যেমন স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে বিএনপির অবস্থানটা কি বিএনপি একটি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ক্যারেক্টার বাংলাদেশের মানুষের সামনে বহুবার শো করেছে সেটা যদি আপনি দেখেন যদি উনি বলছেন নির্বাচন করে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিএনপি কেউ অংশগ্রহণ করছে না গাজীপুর অলরেডি বিএনপির এক নেতার ভাতি যায় সে পোস্টেড সে ইলেকশন করতেছে নির্বাচন কমিশনের কাউন্সিলর যারা অর্থাৎ বিএনপির যারা নির্বাচন কারা করে যারা পোস্টেড যারা নেতা হিসেবে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তারাই যদি বিএনপির এই ব্যর্থ নেতৃত্বের কথা না শুনে দেশের মানুষ কেন তাদের কথা শুনবে কেন আন্দোলন করতে পারবে বিএনপি কি কারণে কোন যৌক্তিক ইস্যুতে অদ্ভুত কথাবার্তা বলার মধ্যে থেকে বিএনপির জন্ম আমি বহুবার বলেছি এটা অ মানে এটা কীভাবে বলবেন এটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে বিএনপি তো বেড়ে ওঠা নয় দশই ডিসেম্বর একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিকভাবে একটি দল ক্ষমতায় আছে বলছে দশই ডিসেম্বরকে ফোকাস করছে এভাবে দশ দশই ডিসেম্বর বেগম খালদাজির কথায় দেশ চলবে দশই ডিসেম্বর বার তারেক রহমান চলে আসবে এই যে প্রেমিক এই যে হিংস্রতা বিএনপির নেতাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ওনারা যে বলছে যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ওনারা দশই ডিসেম্বরকে বাংলাদেশকে স্যাংশন দেবে এরকম কথা বলছে তার মানে কি এটা কোনো দেশ দেশপ্রেমিক নাগরিক বা কোনো দায়িত্বশীল মানুষকে এরকমের কথা বলতে পারে আচ্ছা করতে পারে তবে এটা পারে কেন পারে বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়াকেও দেখছি ওয়াশিংটাইম ওয়াশিংটন টাইমসে নিবন্ধন লিখেছে বাংলাদেশে যে রেজিস্পি সুবিধা না পায় তার মানে এরা নাগরিক হিসাবে দায়িত্বশীল নাগরিক নেতা হিসেবে তো নেতাই নয় এখন আপনি আসেন দুই হাজার আঠারো সাল নিয়ে ওনারা ফোকাস করে দুই হাজার আঠারো সালে আপনি বলুন তো বাংলাদেশে কোন অবস্থায় এই রকমের একজন সাংবাদিক হিসাবে আপনি কোনো রকমের কোনো রেকর্ড পেয়েছেন যেখানে রাতে ভোট হয়েছে এটা বিএনপি ব্র্যান্ডিং করতেছে কোনো রকমের সতেরো কোটি মানুষ প্রত্যেকের ফোন স্মার্টফোন আছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে কারো কোনো ভিডিও ক্লিপ আছে কোনো আছে কোনো ডকুমেন্ট আছে কোনো সাংবাদিক প্রমাণ করতে পেরেছে আজিজ ভাই প্রকাশ করতে পেরেছে যে এই ছবিটা নির্বাচন সম্পর্কে কি বলেছে দুই হাজার আঠারো নির্বাচনে এগারোটা বারোটার সময় মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর বলতেছিল ইলেকশন ফেয়ার হচ্ছে সুষ্ঠু হচ্ছে এটা পরবর্তীতে যখন তাদের বড়া ডুবি হয়েছে তখন তাদের ফেস সেভ করার জন্য বিএনপি পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড এলো যে রাতে ভোট হয়ে গেছে এটা মানে মিথ্যাচার আর কিছুই নয় আসুন যদি বিএনপি আঠারো সালে এই রকমেরই হতো আপনি যে কথা বলছেন জনমতের ভিত্তিটা যদি নেতিবাচক হতো তাহলে আঠারো নির্বাচনের পরেই মানুষ কিন্তু রাস্তায় নেমে যেত নামিয়ে নিত মানুষ যখন তার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে তখন তো আন্দোলন করবে আন্দোলন ওনারা বলছে ক্র্যাকডাউন ফারুক আপনাকে আমি বলি আপনি মনে করেন কিনা যে আগামী জাতীয় নির্বাচনটা একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে আন্তর্জাতিক ভাবে ইস্যুতে পরিণত হবে যেহেতু এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে মানুষকে যখন উজ্জীবিত করতে পারবে না তখন কখনো হিলারি ক্লিনটন কখনো নরেন্দ্র মোদী কখনো পিটার হ্যাস তাদের উপরে এই আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিকায়ন করছে কে বিএনপি করছে জনগণ যেহেতু তার ডাকে সারা দিচ্ছে না আবার যখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাদের সাথে যখন কথা বলছে যখন টোটাল প্রেক্ষাপট চিত্র উঠে আসছে তখন তো সেই দেশের নাগরিকরা কি বলছে সেই দেশের সরকার প্রধান কি বলে সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কি বলে বিএনপি তো সাসে পলিটিক্যাল পার্টি তার প্রধান বলেছে পদ্মা সেতু হবে না ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদেরকে দুর্নাম করেছিল পদ্মা সেতু হচ্ছে মেট্রো রেল হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার নেতাকর্মীরা পদ্মা সেতু পার হয়ে ফরিদপুরে মিটিং করেছে আমি ক্র্যাকডাউনের কথা বলি ক্র্যাকডাউন এমন শব্দ পঁচিশে মার্চে হয়েছিল ক্রাকডাউন দুই হাজার এক সালের পর হয়েছে আজিজ ভাই বাহাউদ্দিন নাসিম মোহাম্মদ নাসিম মতিয়া চৌধুরী কে নির্মমভাবে রাস্তায় পিটিয়েছিল এই রাসেল স্কোয়ারে তেইশ বঙ্গবন্ধু বিরুদ্ধে বাহাউদ্দিন নাসিমকে তো জেলের ভিতরে নিয়ে কি নির্মম নির্যাতন করেছিল এগুলো ভুলে যান দুই হাজার চার সাল একুশে আগস্ট গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আর্জেস করেন নিক্ষেপ এটাকে ক্র্যাকডাউন বলে না ক্রাকডাউন বলে বিএনপির অফিসে ভোমা থাকবে সেটা উদ্ধার করতে যায় ক্র্যাকডাউন হবে আসেন গণতান্ত্রিকভাবে হয়নি উনি আর একটা কথা বলছেন টিআইবি বলেছেন গণতান্ত্রিকভাবে বাংলাদেশের বাউন্ন বছরে 
একটা ট্রানজেকশন দেখেছি আপনি আমি আমরা সকলে দেখেছি বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি দশ বছর রাষ্ট্রপতি হিসাবে মহামান্য দেশ চালিয়েছেন রাজস্বিক বিদায় ঘটেছে জননেত্রী শেখ হাসিনারা বলে কারো আমলে এই রকমের রাষ্ট্রপতির বিদায় হয়নি তার মানে বাংলাদেশে গণতন্ত্র আছে এবং গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত সে কারণেই এই রকমের আপনাকে ধন্যবাদ বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক আগ্রহ থাকা আমি তো খারাপ কিছু দেখি না কারণ বাংলাদেশের ব্যাপারে তো সারা বিশ্বের আগ্রহ আছে সুতরাং নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ থাকবে না এটা কেন এখন যেটা মূল বিষয় আপনি আগ্রহটা কি আপনি যে জিনিসটাকেই নাকি আগে 18 তে ছিল 14 তে ছিল তার আগেও ছিল এবারে আমার কাছে মনে হচ্ছে আগ্রহটা বেশি এবং আগ্রহ থাকার কারণ আছে কারণ আওয়ামী লীগ নিজেও মনে করে এবং তারা নেতারা বারবার বলেছেন 2018 সালের চেয়ে একটু বেটার নির্বাচন তারা করতে চান তাহলে আমরা যদি সেই কথাও ধরে নেই তাহলে 18 সালের যে নির্বাচনটা তাদের কাছেও মানসম্মত হয়নি আপনি অন্য বিতর্কে না গেলেও এবং নির্বাচন কমিশনাররা বিভিন্ন সময় নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন সেটা এখন যেটা হচ্ছে যে এই সময়ে যে বাংলাদেশে যে আগামী নির্বাচন হ্যাঁ সেই নির্বাচনটা নিয়ে এই সরকারেরও দায়িত্ব আছে মানে অমুক ওরা না আসলে আমরা আমাদের কিছু আসে যায় না এই ধরনের কথা সরকারের কাছ থেকে আমি আশা করি না কারণ একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য আপনার পার্টিসিপেটরি নির্বাচন কাকে বলে যে আমি সংজ্ঞায় না যাইয়া বলি যে মেজর পলিটিক্যাল পার্টিগুলো যারা আগে ক্ষমতায় ছিল যারা বিরোধী দল তাদেরকে নিয়ে সরকারের দায়িত্ব সেই জায়গাটায় নির্বাচন কমিশন তো দায়িত্ব সেই জায়গাটায় তাদেরকে নিয়ে আসা এখন না আসলে শেষ পর্যন্ত কিছু করার থাকবে না সেটা তো ঠিকই আছে কিন্তু যে জিনিসটা আপনি বলছিলেন আন্তর্জাতিক আগ্রহের বিষয়টা আমি বলি সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যারা এটা নিয়ে কথা বলেছেন আপনার মার্কিন পলিসিতেই রয়েছে তারা যে সমস্ত দেশ বলা হয়েছে হাজিব বাজারি বলেছেন যে আন্তর্জাতিক কারণেই বিএনপিকে ছাড়া নির্বাচন হবে না সেটি তো আজিজ ভাইয়ের অপিনিয়ন আমি বললাম যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চায় বাংলাদেশ একটি পার্টিসিপেটরি ইলেকশন হোক পার্টিসিপেটরি ইলেকশন মানে মেজর পলিটিক্যাল পার্টিগুলো সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক পার্টিসিপেটরির আর একটা শব্দ আছে সেটি হচ্ছে ভোটাররা ভোট দিতে যাক এই চেষ্টাটা সরকারের কাছ থেকেও তারা দেখতে চায় এটি খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় সরকারের সেই উদ্যোগটা সরকারের দিক থেকেও দেখতে চায় আমি সেইটাই বলি এবারকার নির্বাচন নিয়ে মানে আগ্রহ তাদের রয়েছে এবং তারা বারবারই নির্বাচনের সুষ্ঠু পার্টিসিপেটরি কিন্তু একটি বিষয় খেয়াল রাখবে কোন সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে সেটি নিয়ে কিন্তু তাদের মাথা ব্যথা নেই এবং এটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এটা নিয়ে কোনো কথাও কখনো বলে না আমি মনে করি বিএনপির সবচেয়ে বিএনপি কি করবে বিএনপির ব্যাপার যে সময় আছে সেক্ষেত্রে নির্বাচনটা কতটা স্বচ্ছ করা যায় কতটা ফেয়ার করা যায় সেইটার জন্য যত বেশি চাপ সৃষ্টি করবে তারা তারা লাভবান হবে কারণ আমি আরও ব্যক্তিগতভাবে একটা আমার অপিনিয়ন যে এই বছরের ডিসেম্বর এবং যা অথবা নেক্সট ইয়ার জানুয়ারিতে ইলেকশন হবে এবং এবার ইলেকশন সরকার সরকারের দিক থেকে ইলেকশন কমিশন তারা মোর বেটার করবে এটা আমার বিশ্বাস এবং এটা হবে আপনি দেখেন তো বিশ্বাসের ভিত্তি কি ভিত্তি হচ্ছে ওই যে একটা কথা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভালো একটা নির্বাচন দেখতে চায় কারণ আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের আমরা তো ওন করি তারা তোমার পার্টনার সেকেন্ড হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো এবার নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক বেশি কথা বলছে বিএনপি আওয়ামী লীগ নিজেও মনে করে দুই হাজার সালের নির্বাচনটা অত ভালো হয়নি একটি ভালো নির্বাচন হওয়া দরকার সব মিলে একটি ভালো নির্বাচনের তাগিদ ভালো নির্বাচন সামনে হবে এটা আমাদের সবারই প্রত্যাশা হারুন রশিদ হারুন ভাই মনিরুজ্জামান মনির এবং এম এ আজিজ আপনাদের তিনজনকে ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি